Good evening. How are you? How are you today? Fine. Fine. Nice to see you. Vamos a darle un minuto para que se terminen de conectar. Mm -hmm. How are you today? Fine, teacher. Thank you. Excellent. Fine, teacher. Nice, nice. Nice to see you. Ready, ready. Vamos a ver. Good evening. I'm on my way at home. Uh, when I say at home, I'm gonna uh, participate. Okay, Adriana. Thank you. You're welcome. Vamos a ver. Uy. How was your day? No rain? Yeah, in the morning it was a heavy rain. Heavy, it's okay if I say heavy rain. A heavy rain, yes. A storm. Yeah, that's true. Very early, right? Yeah. Very, very early. And I came late to my work at 7.20 a.m. <laughs> wow. Yeah. And I imagine the traffic was terrible. The truth was that we cannot leave the house because of the rain. It is true. It is true. I left a little late. So by the time I left, it was raining, but not too, not too strong. So I had no much problem. But for people who had to leave very early, I imagine it was very difficult, right? Vamos a ver, tell me present. Adriana Marcela. Analicia. Present teacher. Analicia. Carolina, Carolina, Abigail, Carolina, Abigail. Claudia Carolina. Diego. Present. Edwin Mauricio. Present teacher. Elvin Alexander. Elvin. No here, Elvin. Grace Michel. Present teacher. Joanna. Joanna. No, Joanna. Jonathan. Present. Jose Alfredo. Present teacher. Karen Elena. Mm. Karen, Karen, no. Karen Janet. Present teacher. ¿Cómo siguió? 
Uh, today I feel a little better. Okay, that's good. That's good. Drink much water, right? Water helps. Karen and Stephanie. Karen, Karen, no. Carla Lorena. Present teacher. Carla Patricia. Luis Edgardo. Present teacher, todavía estoy en otra clase. Aquí okay. voy a estar. Ay, ojalá que hoy logre estar las la dos horas, ¿verdad? Porque ayer veo que le falló el Inter. Sí, me, me desconecté. Cuando me conecté nuevamente no había nadie conectado. <ríe> sí, ojalá que hoy no y no haya problema. Luis Mauricio. Present teacher. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué se oye tan triste Luis Mauricio? Él <ríe> <ríe> le oye así como me parece. Como que uh, ya no. <ríe> ya no. No es viernes. Es no, más. Es un día de descanso. <ríe> no comiendo, teacher. Ah, that's why, that's why. También. Nubia, Nubia Zulema. Por eso, teacher. Ahí. Rosa Hilda. Present teacher. David. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Beatriz. Present teacher. Okay. Vamos a ver. Carla Patricia. Karen Stephanie. Cara, Karen Elena. Joana Ruth. Elvin. Present teacher. Present teacher. Present teacher. Joana también. Present, ¿verdad, Joana? Hi, teacher. Joana, ah. present. No la veía. Y yo buscándola, no la miraba. Ahí está. Joana. No. Okay. Um, Claudia Carolina. Sí. Carolina Abigail. Carolina Abigail. Ana Alicia. Present teacher. Adriana. Adriana, Adriana, no. Okay, pues. Ok. Ok. Vaya, Claudia, Carolina. Las dos horas son una, Claudia. Ah, me Solo la primera, teacher. Vamos una media hora, va. Estamos bien. Estamos bien. Vaya, es que aquí así la dejo en trío. Claudia, Carolina, y lo apunto porque la memoria, Dios mío, ¿verdad? Por rato. Diego. Ok, Diego. Va. Chévere, chévere, chévere. Ok, miren, habemos 20. Ayer habíamos más. Nos faltan tres, nos faltan. Pacha. Well. Today we are going to be talking about a the past. We continue talking about the past, but we are going to be asking questions, making questions about the past. And we are going to have, well, we're going to study a couple of double H words. Why the double H words? Because as we are going to be asking for information questions, we need to know what it, each of the words mean, okay? But let me share. Hmm. A ver, presentation. 
This is class number 19. That means that we finish tomorrow. You already got a, a date, probably date, a probable date for the following, oh, Carla Patricia, for the following uh, course, right? So the date says probably June 6th. So we don't know, right? Probably June 6th, so be ready for that. A ver. Ouch, baby. <laughs> Ay, no, qué barbaridad. Ustedes pueden hacer eso, yo no. Yeah. Por darle compartir, ya le iba a dar salir desde la reunión. No, 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 no. Vaya, check. The topic today is how to use the verb to be in the past. Yes, no questions. That we will also, uh, we are all going to add also some information questions. Because in the conversation, you have some information questions. Okay, I just want to check, imagine, uh, how many of you did the activity? What activity was it? What Was that in the exam, Karen, or was that in one of the assignments? Vamos a ver. Uh -huh. Could you repeat, teacher, excuse me. The question, Karen's question. Vamos a ver what assignment is this? Uh, no se ve. What assignment, Karen? Eighteen. No está Karen. Vaya, so we are going to be checking that of the word order when you ask questions. Because uh, remember, when you ask a question with the So a yes, no question, the order is like you put the auxiliary at the beginning, right? But when we make a double H question or an information question, we have to put the double H word and then the verb to be or the auxiliary there. So we will be working with that today. But I have a couple of questions for you to discuss, check. When was the last time you attended a training? Huh? <laughs> Today, this afternoon was the last time I attended a training. How, what was the training about? Well, it was about communicative skills. Okay, but so I'm going to give you, hmm, let's see, three, four minutes, four minutes for you to go ask your partners. When was the last time you attended a training? And when was that training about? Okay. And then you can go to the discussion if it is in your work, during the work time, or if it is a after work time, right? So you can join to that discussion that we had yesterday. Let's say, hmm, I'm going to make groups of three chicos. There you go. A ver, Diego. Hmm. Okay. Estamos bien. Ajá. Es que no quiero que me queden juntos los tres que están trabajando, espérame, estamos bien, estamos bien, ok, there we go, discuss the questions, be ready to tell your partners about different types of trainings that you have to join, join, I 
la número la número uno. Page 45. Okay. No, Page 45. Porque los de que valían 30. Ajá, la número uno dice, when was the last... Time you attend the training. It was, was the last the when training. last time. When last time. Uh -huh. <coughs> en su caso, Oscar Mauricio, ¿cuándo? Eh, dice Pepe. When you. <laughs> ¿Cuándo fue la última vez? <laughs> en, What the last time? When the last time? In me, in, no, in, in the personal is more than, more than a year in a go. A year ago. A, a, a ago. About a year ago, wow. Hace más de un año y medio. Wow, really? Long time. Is, yes. Is, creo is a. Uh, it was. Is. Was about. Was about. Ah. Uh, Hola. Hi, teacher. No está Jonathan. No, is no, no, no is. Mm. Ya me jalo alguien. Que rume este, vamos a ver. Number two. Me chicha le traigo a Joana. Vaya, Sammy. Voy a ir a ver si David no está en la misma situación. Me jalaron, me fui, me quedé en el aire. <risa> me la hablé porque Carla está solita. Ay, hi, Carla. Ay, Joana. Yo dije, dejamos hablando a Elvin solo porque <risa> Elvin me estaba hablando conmigo y de repente me salí yo. ¿qué Pero Karen, Karen Elena está, ¿verdad? Eh. Yo no la escuché hablar, Tiche. Uy, voy a ver. Vaya a ver. Hey, Elvin, sorry. Is Karen Elena here? Hello, hello teacher. Hello, is Karen Elena here? Mm, estaba con Giovanna, de la nada apareció ella. Sí, pero Karen Elena se supone que está, ya la vamos a marcar como no. No tan igual. Vale, ya le la, me, lo, me lo llevo. El ok, dicho. ¿Dónde está? Uh -huh. Yes. Uh -huh. Ok. ¿Y Adriana? No está, ¿verdad? No, Adriana is working. Ah, ok. <coughs> Claro, usted nos pone nerviosa. <risa> Ay, va a creer después de tanto tiempo. Ya me gusta. No, yo sé, Tinchel, pero yo no sé por qué yo no arranco. En serio. Vamos, vamos, de que en duda, de que en duda. Ok. I can do it. Hi, hi. Hello, Tinchel. Aquí está. Ah, muy bien, muy bien.
Okay. How are you doing? Yes. Eh, ya, a ver. <laughs> Finish the question. <laughs> oh. Yes, teacher. Finish. Uh -huh. That was very easy. Mm -hmm. Emma, in my case, eh, question number one is the when was the last time you attended a training? It was two months ago. In Beatriz? In me, teacher, two weeks. Ago, I attended a virtual training. Two weeks ago. Mm -hmm. What was the training about? In me, I, I, I tried to, to be a good leader. So, so that other people for your follow use, use be your example. And a leader is one who can, I, I, a leader is one who can lead a group of goals in order to achieve, achieve the goals. Okay. Me los in, in my ah, okay. Okay, we're back. Okay, let's see. When was the last time you attended a training? Hmm? When was the last time you attended a training? The last time that I attended a training was like four years ago. When? Like four years ago. Really? Yes, really. Wow, four years ago. Okay. And do, no, you don't remember what was it about, right? Yes, I remember it. It was about a new machine uh, called Velox. Okay. That's a thing about to use that machine. Now you still use it? Yes, okay. of course. Okay, perfect. Now we are experts. Yes, <laughs> uh, yeah, of course. After four years, right? Okay, let's see another volunteer, Carla Lorena. <laughs> no, teacher. <I'm> sorry. <laughs> that, that's not a volunteer, right? And Carla is like, okay, ah, volunteer. <laughs> Hey, Carla Lorena, when was the last time you attended a training? The last time I attended a training was uh, Friday, last Friday. Okay. What and, was it about? It uh, was about uh, safety. About safety. safety? Yes. Okay. A very useful. Very, very useful. Okay, one last volunteer. One last volunteer. Well, our victim, our favorite victim, Luis Mauricio. Okay. <laughs> yes. uh, Luis Mauricio. Uh, okay, and when was the last time you attend a training? The last Sunday. The. Um, the training was about uh, 
is a financial network. Well, how how you work for the for the networks? Oh. Mm -hmm. Okay. Yes, in, in this in this time you eh, como se dice, perdón, eh, ganar o generar ingresos. How you earn more money? Yes. Mm -hmm. When the create a pages or announcement for the network. Okay. Mm -hmm. Nice, nice. That's interesting. Yeah, of course, because imagine you can be <laughs> from home and making money, right? Yes. Okay, nice. Like it. Very good. Okay. Just a big thing. Yeah, we will we'll keep those victims. Only, only. <laughs> we'll keep those victims for later on. Now, okay. I, I want to show you this. Uh, check, when we talk about questions, we have double H words that we use to ask questions. And then we have, for example, what? We use what for? This is like one of the most common double H questions, right? Or double H words. Asking for information about something. And we, are, we use it also for asking for repetition or confirmation. And you can say, what's your name? Give me, give me more, give me more examples. Using what? And what's your email address? Okay. What's your email address? Think about the past. Think about the past. Give me a question using past. What? A question using the past. Can you hear me? Can yes, I yes, 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 I am. Ah, okay. <laughs> What did you do, like what did you do yesterday? Okay. What did you do yesterday? Mm -hmm. What did you do yesterday? Very good. Another question. What did you write on the email last night? Or in the email. On the email. Hmm. On in. Sí, porque no es en papel. Espérame. Mouse, ¿dónde andas? Mouse, mouse. Aquí está. In the email. Let's make one with what? With was. What? What was your phone number? ¿Cuándo? Um, what was your last um, phone number? Uh -huh, number. Ay, yo no sé por qué mi compu le quita la H. Oh, no. Okay, what was your phone number? What was what was your last phone number? Or you can say what was what was your phone number last year? Was it the same? Right, very good. A ver, muévete cuadrito. Okay. And at the end, we have what can you hear? What can I hear? What? What? <laughs> That's what we use, right? I cannot hear what? What did you say? You say what? Okay, that's for asking for repetition. Then let's go to the other two words, to double H words. When, we use when to talk about time. Yes, talking about time. So if you want to ask for time, we use <clears throat> when. 
And I have, when did he leave? Give me another question. When? When did you, you born? Mm. Allí le vamos a cambiar y vamos a decir when, where? When, where? Born. Porque el verbo es be born. Sí. The, the verb is be born. So you say when, y me comí la N, por cierto. When were you born? Hmm? A ver, give me another example. When? When did you finish high school? Do you remember? B. 1993. Huh? 1993. 1993. Very good. High school. When did you finish high school? Okay, now where? We use where to talk about what place or position. Where do you live? Where did you live last year? Where did you live last year? In the At the same house. Okay. Okay, yeah, we live in the same place. Give me another example. Where did you travel last year? When did you travel? Y vamos a dejar el last year para la respuesta. One last question. A ver, usen was or where? When, no, where? Yes, where? Uh -huh. Where were you? See? Where were you? I was at home. I was in the yeah. living room. Was in the living room. Right? Where were you? I was in the kitchen. See? Where were you can use? And I, I want you to see this. Me mudaré y le cambiaré. Okay, check. Check the order, right? Because at the moment we have been uh, doing only just no questions. Ouch. Ow. But we are going to use the double H word, the auxiliary, then the subject, and then the verb que ya sabemos que ven presente. ¿Verdad? That is if we are using another verb. Like, when did you finish? When did you finish? ¿Sí? When did you finish? The, the double H word, the auxiliary, of course, the subject, and the verb in present. When did you finish high school? Where did you live? Double H word, the auxiliary did, the subject and the verb. And the expression of time that you know always goes at the end, verdad? Where did you live last year? Where did you travel? Where, the, uh, so, uh, the auxiliary, sorry, and the verb in present. What happens y por qué no he subrayado las otras dos? Check. When you make a question with the verb to be, if it is a yes, no question, you have the verb to be at the beginning, right? But if we are asking a double H question, ya ustedes ya saben que las double H questions las usamos cuando queremos dar información, ¿verdad? Información extra que no nos dijeron. Posiblemente yo dije, hay pupusas. Pero no di mucha información. Entonces me pueden preguntar, 
Hey, where did you buy them? Were they delicious? When did you eat pupusas? See? And then you can ask different things. When, and look at the order, right? When, the double H word, the auxiliary, uh, where, ¿verdad? El, el verbo to be, in past, dependiendo del subject que voy a ocupar. Y en este caso tengo el verbo, pero ¿por qué este verbo? Porque el verbo es be born. Por eso es que se ocupa con el verbo to be. El verbo nacer es be born. No es solamente born, sino que be born. Y tenemos aquí, where were you? Hey, where were you? El where de dónde y el where del verbo to be. Where were you? Y del subject. Where was Anna yesterday? ¿Ya? Yeah? Where were at school. Where at school. Okay, very good. So, do you have any question here? No? Just remember the order, right? In the conversation, you will see that order. Check how are things going? Vamos a ver another question. Do you recommend? Siempre, el auxiliary subject verb. It doesn't matter if the question is in affirmative o digo, in present, or in past, or in what tense, you're making a question, but the order is always the same, right? Where did it take place? Check where, auxiliary, subject. Where did it take place? And in this case, you can say, I want to know if you attended. This is a different type of question. Quiero saber si. Quiero saber si fuiste al, al training. Sí, I want to know if you attended the training. Mm -hmm. Any questions here? No. Okay. Now let's repeat the conversation. Hi, Julie. Hi, Julie. Hi, Julie. This is Jack. This is, this Jack. is Jack. How are things going at work? How are these things going, things going at work? Hello, Jack. Everything is fine, thanks. Hello, Jack. Everything, Everything is fine, fine, thanks. How about you? How about you? Just perfect. Look. <clears throat> Just, Just perfect. perfect. Look. Look. I want to know if you attended a training last year. I want to know mm -hmm. if, you if you attended, attended a training last, last year. year. We are sending the invitations for the new one. We, we are sending, sending the invitation for, for the new one. Yes, I did. Yes, I, yes, yes, I, yes, I did. did. The training I attended was about first aid and prevention. The training I, I attended, attended was, was about, about first aid and, and prevention. prevention. Sounds good. Where did it take place? Uh, Sounds good. Uh, Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. It was, it was, it was held, held at, at the, the Crown, Crown Plaza, Plaza Hotel. Hotel. Do you recommend it? Do you recommend, Do you recommend it? it? I mean, the training. I, I mean, the, the training. training. Did you find it helpful? Did you Did find, you find it, it helpful? Yes, absolutely. Yes, yes absolutely. absolutely. Most of us were pleased with the speakers and practices. Most of, Most of us were here. pleased with the speakers and practices. I personally felt I learned a lot. I personally, I personally learned, learned a lot. A lot. Okay, one more time. Hi, Julie, this is Jack. Hi, Julie, this, Julie, is, this Jack. is Jack. How are things going at work? How, How are, are things going, going at, at work? work? Hello, Jack, everything is fine, thanks. How about you? Hello, Hello Jack. Jack, 
Just perfect look. Just, Just perfect, perfect look. look. I want to know if you attended a training last year. I want to, I want know, to know if, if you attended, attended a training, training last year. year. We're sending the invitations for the new one. We're sending we are sending the invitation for, for the new one. new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Yes, I yes, did. I did. The training I attended was about first aid and prevention. Sounds good. Where did it take place? Sounds good. Where did, Where did it take, take place? It was held in Crown Plaza Hotel. It, it was, was held at the Crown Plaza, Plaza Hotel. Do you recommend it? Do you, you recommend, recommend it? it? I mean, the training. I mean, the, mean training. the training. Did you find it helpful? Did you find, Did you find it, it helpful? Yes, absolutely. Yes, yes absolutely. absolutely. Most of us were pleased with the speakers and practices. Most of, Most of us, we are pleased with the speaker and practices. I personally learned a lot. <clears throat> I personally learned a lot. Okay, perfect. I'm going to send you to the room for you to go practice the conversation and answer the questions. Okay, I'm going to stop sharing here. Let's see. Vamos a ver. Uh, huh. I'm going to remake rooms. 21. I'm going to make six. Quiero ver. No, verdad. Sí, me quedan cabales. Siete. Ana, Grace, Joanna, 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 Joanna. Sí está Joanna, ¿verdad? Okay, David, Jonathan, no, y aquí voy a mover a alguien. Teacher. Hola, ya llegó. Yes, I'm available. Hey, excelente, Diego. Vamos a tachar lo de los que mando en trío. Aquí estamos, Carla, Lorena, Carla, Patricia, Carla, Lorena, Carla, Lorena, yes. Teacher, I'm at home and I'm available. Hey, great, Adriana. Vamos a ver, Jonathan no está. Jonathan. Grace, are you here? Grace, Grace. Yes, teacher. Okay, perfect. Jose Alfredo. Jose Alfredo, are you at home? Hi, teacher. Are you at home? Sorry, I don't listen to you. Are you still in the street? No, I am in my house. Okay, bye. perfect. I get it, Claudia. Patricia, Karen, Elena, and John. Ah, estamos ya. Ya, muy bien. Yo digo. <laughs> Yo digo que ya dejé en tríos los que no están completos. Bueno, let's go. Let's practice the conversation, check pronunciation, right? And answer the questions. Lo voy a subir porque es que lo estuve revisando antes, entonces por eso me quedo aquí. Ah, bye.
Nelly. A ver. Comienzo, o comienza usted. Hi, Julie, this is Jack. How are things? How are things going at work? How are things? Qué raro suena. Bueno, ajá. Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How about you? Just perfect. Look, I want you to know if you attended attended a training last year. We are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of us were placed with the speakers and practices. I personally learned a lot. Okay. I am changing. Now you are. Yes. Hi, Julie. This is Jack. How are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How are you? How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attended the training last year. We are sending the invitations for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of, most of us were pleased with the speakers and practices. I personally learned a lot. Okay. Nosotros. Okay. Comienzo. Hi, Julia. This is Jack. How are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attend a training last year. We are sending the invitations for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention sounds good where did it take place it was held at the crowd plaza hotel do you recommend it i mean the training hola, hola, compañeros. It helpful? yes most of the of us were places places with the speaker of practice Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of, most of us were pleased with the speakers and practice. I personally learned it a lot. Okay, cambiamos. Mm -hmm. Ahí empiezo yo. Sí. Hi, Julie. This is Jack. Who are things going at work? Uh -huh. Vaya. Teacher, uh, we have a question. Tell me. With the question number one, mm -hmm. uh, it's correct because the question said it, it is the did the auxiliary is correct that the way that we answer okay i'm going to ask i'm going to answer with a question okay when did when do we use the auxiliary when we answer a question in what case in what case do you use auxiliary mm. Because when, I think the 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 answer is Julie was attended or no. Eh, ¿Con qué le están haciendo? Eh, yo le voy a responder con otra pregunta. <laughs> <laughs> ¿Qué es lo que está usando en su pregunta? Was or did? Did. 
Podemos preguntar. Time of time in Julia 10. Ajá. Vaya, vaya hoy, les, hoy les contesto. <risa> eh, ¿Se acuerdan cuando preguntábamos? Did you go to the beach last weekend? ¿Qué me respondió? Yes, I did. Uh -huh. yes, I did. Yes, I did. Puerta, respuesta corta. Deme una respuesta larga. Yes. Repeat the question, please. Did you go to the beach last weekend? Uh, yes, I did. I go to the beach last weekend. Are you sure? Yes. Yes, I did go to the beach last weekend. Uh -huh. Can you say yes, I did go? Yes. Yes. No. La <laughs> cara. <laughs> es que, a ver, yo me acuerdo porque lo, lo que pasa es que yo me acuerdo lo que le pregunté ayer. Que, ve, aquí está. Ajá. Este, que vaya, por ejemplo, did you eat, no sé si vemos muy chiquito. Sí, sí. sí. Did you eat pizza at lunch? No, I didn't. Y si, o sea, obviamente está escrito, ¿verdad? I ate tacos. Vaya, pero ahí es cuando lo divido un punto. De ahí cuando era la coma. No, I didn't eat pizza, I ate tacos. Entonces, vaya, si preguntas si fui a la playa la, el fin de semana. Yes, I did go to the beach, right? No. Why not? Yes, I I went to the beach. Recuerden que el auxiliar lo usamos solamente en preguntas. Solo para preguntar. Respuestas negativas o si son afirmativas, cortas. Repítalo, por favor. Usamos el did only in affirmative, short affirmative sentences. Ok. ¿Sí? Short affirmative sentence, negative, short affirmative answers, ¿verdad? No sentences, uh -huh. answers. Eh, negative, in, uh -huh, negative sentences and questions. Porque usted dice, did you go to the beach? Yes, I went to the beach. Si me da una respuesta larga, pero si me le da corta. Yes, I did. Ayer se ocupamos el auxiliary. Pero en la negativa, no, I didn't go. Entonces, el didn't es el que se lleva la parte eh, en pasado y por eso es que el verbo se ocupa en presente. Igual que pasa en la pregunta. Miren la pregunta, decimos, did you go? No dice, did you went? Uh -huh. Porque el pasado se lo lleva el auxiliar y el verbo queda en present. El pasado se lo lleva el auxiliar. Ajá. Ok, creo. Ajá. Y en la negativa, es que yo creo, Adriana, que el día uh -huh. que, que esto estaba trabajando. Sí, es que pucho, que esos días me ha tocado estar con, con cierre. Y sí estaba aquí en la casa, pero les coment, le comentaba a Luis Mauricio de que la vez pasada por estar en clase y medio trabajando y estar medio poniendo atención, se equivocó. Hice una regada. Ajá. Entonces, sí. era mentira. Ayer, o sea, ayer aquí estaba, pero era, era mentira. Yo sabía que necesitaba esas clases. Sí, no, es que es, es, que es difícil. Es, es imposible estar en dos cosas al mismo tiempo. Vaya, sí. pero así, acuérdese. El Ajá. bid para la pregunta y también para eh, que negativo. ¿Sí? Ok. Did for okay. questions and negative. Questions and negative. ¿Ya? Entonces la respuesta solo sería. You attended. Ajá, ajá. Julie. Julie, Ajá. El el sí, el <ríe> aquí sería uy, sí. Julie, un no, pasado, atento. Ajá, quítele el did. Ajá. No sé qué le pasa a eso. Uy, no me quiero hacer caso. El más. <ríe> 
Julia. Ajá. Oh, ah, le puse sobre otro. Uh. No. Ajá. No, no puede ser. Y agarra, ajá. Va, entonces sería yo. ¿Eh? Ah, no puede ser. <risa> Tengo el cáliz. Cabal. Truly attended. Ajá, en paz. Attended. Así es, ¿verdad? Attended. Sí. Attended. Uh -huh. Julie attended. Eh, uh, ajá, y la respuesta, ¿verdad? Julie attended a training. Uh -huh. About field safety and prevention. La pregunta es: ¿What type of training? What time? Ajá. Uh -huh. About first aid and prevention. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Julie attended a training about first aid and prevention. Yeah, okay. Teacher, pero vaya, si quiero ocupar el did, ¿es correcto o no es correcto? Sí. Solo para la pregunta corta. Yes, I did. Ajá. No, I did. O, o si me fuera a dar una oración negativa, pero no es el caso cuando lo que le estoy pidiendo es información. Porque esa es una ah. information question. Entonces, en la information question no se ocupa el auxiliar. El auxiliar lo ocupamos para dar una respuesta afirmativa, corta o una negativa. Ah, ok, ok, ok. Pero ah, pues sí. para dar una, para responder una pregunta de este tipo, que es para dar información, no. Tiene que ser, ah, sin el auxiliar. Ajá, exacto. Ok, ok, thank you, ya me quedó un poquito más claro. Sí, cualquier cuando, cuando esté trabajando uno de esos temas, dicho. <risa> y menos mal que mire, toda la unidad 4 quedó con el pasado. Sí, eso me di cuenta. O sea, cabal, estos días que he estado. Así hemos ido reforzando lo que, lo que se les ha olvidado, porque aquí vamos. Sí. Ok, thank you, teacher. You're welcome. But the second one. Did she find the training of great help? Aquí sí puede ser, entonces. Pero se puede practicar más así, este, sin pagar. Que, 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 oh, perdón, que Elsa, Elsa no deja. Ah. Hola. ¿Qué aplicación sería la más recomendable para practicar? For practicing, watch los videos que están aquí. En ah. el manual hay varios videos. Están bien bonitos. Sí, he visto algunos, el de ayer, por ejemplo, está bonito. Súper interesantes para, para verlos y, y algunos son, bueno, hoy, hoy casi solo videos hay. Pero a ver si ponen readings, están bien bonitos. Así es que sí, aprovechen. Aprovechen de, de verlos. Sí, Tiche, porque me estoy frustrando, en serio. Ahí les voy a mandar un link que me hallé que está bien bonito, pero se lo voy a mandar al final. Ok. Para que, para que jueguen. Mm, ah, pues sí, fácil. <risa> <risa> Sí, desde que yo lo descubrí. Ya lo había hallado antes, pero hoy fue así como un re de Ay, lo cerré, ya lo voy a buscar. No, si yo no lo voy a perder, por favor. Un redescubrimiento y, y ve. Aquí tengo otro. Más ahorita que ya van para intermedio, que hay otras cosas más. Sí, Chery, usted ya no nos va a dar intermedio. No sé, fíjese. Ojalá que sí, Tiche. Vamos a lanzar la candidatura. <risa> Porque fíjese que yo he aprendido mucho, porque es cierto, he aprendido, hay cosas que no las sabía, yo sí ya las manejo y todo. Igual los diálogos sin necesidad de traducirlos los comprendo, pero yo no entiendo por qué al momento de expresarme, o sea, me quedo a cero, ni en español ni en inglés, me quedo noqueada. Tiene que oír más, tiene que oír más. Y para eso le van a servir estos videos, para, para entre más... Vaya, 
si no vea cómo aprenden los niños, pues. Uh -huh. Los niños le preguntan lo mismo y lo mismo y lo mismo y que le vuelva a repetir y le vuelva a repetir y lo vuelva a repetir. Porque a través de la repetición y oyendo es que ellos aprenden. Y ahorita nosotros somos unos bebés, ¿verdad? Sí, pues estamos chiquitos. <risa> Yo también me apunto. Ah, no, usted es experta, teacher. Algún día voy a hacer como chiquita. usted primero, Dios, ya va a ver. Claro que sí. <risa> no, sí. Es la práctica. Es la práctica. Y ahorita en, en Inter hay un montón de cosas que eh, le pueden dar la pauta de practicar listening y de todo eso exponerse más al idioma y eso le va a dar más seguridad. Hay que tener cuidado, fíjese que veía un, un video la vez anterior, hay uh -huh. eh, varios uh -huh. que se ponen a, a, a dar como tutoriales en inglés, pero vaya esto del, del, del tiempo pasado, de los verbos y todo, a veces no coincide con lo que vemos aquí en clase. Sí, a veces dan las cosas mal porque ponen... Sí. Sí, ya he visto. Yo, hay una página que yo la ocupaba mucho antes, pero en con, cuanto fui con el uso, le fui descubriendo muchos errores. Y por eso Ajá. dejé de ocuparla. Ya no la recomendé a nadie. Por eso, por lo mismo, precisamente, porque eh, la podía trabajar con ellos en clase y decirles, este, uy, no, ahí hay un error. Entonces dije, pues no, busquemos otra. Pero sí, hay un montón de páginas que sí le dan un montón de, de herramientas y que, y, que, y que están bastante bonitas. Hoy le voy a mandar una para que. Sí, por favor, Tiche. Porque es que me hallé una que tiene readings y está bien chiva. No sé dónde la dejé porque se me ha perdido, pero ya la nunca. Hoy. Ok, hoy ya lo prometió, Tiche. Ya la, ya, ya la puse como favorita aquí, pero la vamos a buscar porque lo que hago yo es guardarlas aquí entre mis paginitas como oh. favoritas para, para, ¿cómo se llama? Vamos a ver si se está. Ah, no. Las dejo como favoritas para que después me cueste menos hallarlas. Si hago yo las uh -huh. etiquetas. Sí. Ahí la voy a buscar al, al, al historial. Uh -huh. Porque hoy que andaba aquí buscando uh -huh. cosas, la vine a encontrar. Uh -huh. Porque sí, este, hay un montón de cosas que, que de repente uno encuentra y que son bien interesantes y que les ayudan un montón. Sí, porque a veces a mí lo que me pasa es que me quiero llenar de tanta información que de repente que tanto que he elegido que al final no, no elijo ninguno. Sí, no. Y es de buscar, como dice Edwin, una página que, que les funcione, pues que sea lo que necesitan. ¿Verdad? Sí. Así que sí. Ahí les vamos a mandar una. Oye. Ok. Sí, no, y a mí lo que siento que me ha ayudado un poquito a soltarme, así es. Eh, por ejemplo, cuando me, sé que me voy a decir algo con inseguridad y me equivoco, ¿vale? usted me corrige, ya esa palabra para la siguiente vez ya la aplico correctamente, entonces ya fluye como en automático. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Y hay páginas también en las que usted puede aprender más vocabulary, eh, questions. Eh, readings, listenings, entonces todo eso le da, se va sintiendo más seguro, pues vea, entonces en uh -huh. cuanto, en cuanto ya, ya de tanto práctica, ¿verdad? Eso les va ayudando. Ya hay un juego, ahí se los va a mandar para que ustedes jueguen mucho. Muchas gracias. En estos días de vacaciones que van a tener, dedíquense a jugar. Sí, ya. yo pienso las dos horas siempre ocuparla sí. para Sí, fíjense. Para practicar. Ahí se lo voy a mandar para que, para que entretengan. Okay. <risa> okay. Bueno, vámonos, pues, let's go, vámonos. let's go. Gracias, Mauricio. Ok, bueno, ya estamos. Back, back. 
I'm going to call attendance before we will start again. Oscar. How are you? Hello, teacher. Hello. Aquí. Very good. <laughs> Aquí esperando sorpresas, surprise, surprise. In yes. personal in you, in one, one, in un, un good work. Okay. Working, good Work. working, working hard. Primero Dios. <laughs> Vaya, vamos a ver. Tell me present. Adriana Marcela. Adriana Marcela. Present teacher. Present. Ana. Present teacher. Carolina. Carolina. No está Carolina hoy. Eh, Claudia Carolina. Present Diego. Present. Edwin. Present Elvin. Present teacher. Grace. Grace Michelle. Present teacher. Yo dije, ay, ya la perdí. Yes. <laughs> no, teacher, no podía activar el micrófono. Okay. Okay. Joana, Joana. Present teacher. Jonathan. Present teacher. José Alfredo. Present teacher. Karen Elena. Pero si estaba o no estaba. Karen, 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 Karen. Karen Elena. Okay. Eh, Karen, Janet, present teacher, present teacher, Are Carla Lorena, present teacher. Carla Patricia. Present teacher. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Y hoy Luis Mauricio, ¿por qué anda tan triste? ¿Qué le pasa? ¿Verdad que las dos veces me ha dicho present? Alguien me ha regañado quizás. ¿Qué pasó, Rosy? Se portó mal, Luis Mauricio. Lo no, teacher, si no hemos hablado en todo el día. No. Sí, qué, qué barbaridad, Luis Mauricio. Así me ha dicho que no hay pintre. Hasta me lo imagino. Tequila. Hasta me lo imagino en este estilo, mire. Pre. Algo así, va a no, ya no le dé día libre, no le hace bien. Sí. <risa> Por eso, teacher, quizás tequila tomó, ayer lo estaba recomendando y ahora oh. se lo está tomando. <risa> ya, no. veo. Eh, ya veo, ya veo la razón. Al teacher, que, que en los 10 minutos, tranquilo. <risa> Ay, no. No, ya su lema. Novia. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Beatriz. Present teacher. Bacho. Oh, my God. 
Habrán cámara para que no me duerma. Alguien tiene como la tele, no sé. Está mirando tele. Ya lo vamos. Aquí está la tele. ¿eh? Vaya. Ok. Let's see, let's see, let's see, let's see. Vamos a compartir la presentación. Teacher. Teacher. Hola, hola. Hello, teacher. Ay. <laughs> ¿Qué pasó? <laughs> Give me please, uh, please, uh, bathroom. Sure, go ahead. Thank you. Okay. Teacher, Luis le escribió al tap. Sí. Yo creo que así anda tomando tequila. <laughs> ¿Por qué no entiendo el mensaje? No, teacher. Okay. <laughs> Es que le estaba contando a Rosy por el privado Ajá. de que mi teléfono ayer lo dejé olvidado en un carro y se lo ah. llevaron así. Entonces estoy desde una computadora que ni le sirve la cámara y por eso no le siento. Ah. Esa es la tristeza. Esa es la tristeza. No lo sé. Que no tiene el teléfono. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. Es la verdad, la verdad. Me ha tocado abrir el correo y créanme que no sé ni cómo logré la, la contraseña, pero la logré restablecer. Oh. <ríe> no, le, no le cree David. No le cree David. <ríe> Teacher, entonces no es que está que triste. Mire, no es que está triste, está preocupado por lo que Cabrón. puedan encontrar. En Ay, el no, qué buena Este es el detalle. Oh my God, so sorry for you. <risa> Tiene los días contados. Sí. sí. Oh, oh. <risa> Mauricio. Para animarlo, lo vamos a poner de volunteer a leer la <risa> conversación. Ok, dicho. <risa> With. You choose the other one. Who will be okay. the teacher? Ah, oh, okay. Vaya, Karen and Stephanie. Excellent. Empieza. Okay. Hi, Julie. This is Jack. Uh -huh. how, are, how are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attend a training last year. We are sending the invitation for the new ones. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Uh, <clears throat> sounds good. Where did, it, where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean the train. Uh, did you find the? Uh, did you find it? Perfect? Yes, absolutely. Most of us, most most of us were placed with the speaker and practice. I personally learned a lot. Okay, very good. And check now. Nice that he he specified, right? Do you recommend it? I mean the training. Because if you know, that would be like my friend that I told you yesterday, right? Hey, how was the training? <laughs> the dessert was? <laughs> yes. She was not thinking about the training. She was thinking about the dessert. So here, yeah. Julie can answer about the hotel. How was it? Ah, the hotel was beautiful. But the question is not about the hotel, right? It's about the training. Okay. I need two more volunteers. Two more. Oscar. Me, teacher. Oscar and Karen Janet. Great. Go ahead. Okay. Jack and Julie. You, you Jack, Oscar. Yo, Jack. Yeah. Okay. And take a yeah. Yes. <laughs> okay. Hi, Julie. This is Jack. How are 
time, no hard thing How going. Well. I work. Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How about you? <coughs> Just perfect. Look, I want to go. Is to you know? To you know? <laughs> Attender a train last year. We are sending in the invitation for the one. For the no, new one. For the new one. Mm -hmm. Yes, I did. The training I attended was about first, first aid and prevention. So, and good. Where did the take place? It was held at the Grand Plaza Hotel. Do you recommend? Recommend. Do you it, recommend it? Do you recommend it? It meant. I mean. I mean the training. Did you find the? Did you find it helpful? Did you find, helpful. Did you helpful. Did you helpful? Yes, absolutely. Most of us were pleased with the speakers and practice. I personally learned learn a lot. I personally learn a lot. Great, great, great. Now, let's go to these questions. Uh, what type of training did Julie attend? What type of training did Julie attend? First aid, first aid and probation. Super prevention. <laughs> Uh -huh. The type of training that Julie attend was first aid and prevention. Okay. She attended a repeat Anna. A training about first aid. And prevention. Okay, she attended. Remember that we always begin a sentence with a subject. ¿Verdad? Por eso empezamos yes. con el chi. I started with the, the type. It doesn't work like that. Mm, you can say the type of training Julie attended. Sí, también. También. The type of training Julie attended was... ¿Se acuerdan de esto, verdad? ¿Por qué atende y por qué no did attend? Because is you are explaining in present. Mm -hmm. Simple past, I'm sorry. Okay. Because we are talking about this, the past, right? So the verb has to be in past. Okay. Did she find the training of great help? Did she find the training of great help? Yes, she did. Aquí sí puedo decir yes, ¿verdad? Yes. She found the training. Or you can say she found it. Very que. También me le help a un adjective. Helpful. Help, exactly. So you say, yes, yeah, she found it very helpful. In your opinion, how often should trainings take place? It's personal. Six months. Trainings, empezamos con la palabra trainings. Recuerden que cuando respondemos una pregunta, 
siempre tomamos un pedacito de la oración para dar una sure. respuesta corta. Okay. A ver, in Europe, en una respuesta corta usted podría decir nada, ah, once every month, pero como queremos dar una respuesta larga y completa, vamos a empezar con trainings. Trainings should take place. ¿Cuándo? How often? Sí. Month. Once a month. Yes, once a month. Trainings should take place once a month. Le quiere agregar, in my opinion, está bien. In my opinion, trainings should take place once a month. Okay. Questions? No questions. Question, teacher. No question. That's the moment. <laughs> once a week, once a month, every day. No, better. Anna. No. <laughs> no. Okay. Yo recibo a veces como every week one link for a new training but some of them i cannot attend because i'm busy i'm in class so that's impossible but vamos a ver checking talking about trainings imagine 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 you attended two of these trainings self-motivation training anger management in self-motivation training, you have anger and well, <coughs> anger management, customer service, our telephone etiquette, and first aid training. So imagine that you took two. You can decide which ones, right? If anger management, customer service, telephone etiquette, or first aid training. Express why you would recommend them. Example for a hang anger, vea, hambre, no, anger de enojado, anger management. Tenemos. Tenemos el, el, el ejemplo de, de, de anger management está. He says, I highly recommend this. Why would you recommend? Check the question. Why do you recommend them? I highly recommend this training because it helped me control my emotions. Si usted escoge anger management, búsquese otra explicación. No me voy a dar la misma. Okay, so you have to choose two. Two trainings. Y si esto no le gustan, puede poner otro, no problem. Okay. Porque probablemente diga, no sé, first aid training, I know it's important, pero that's not for me. So I wouldn't attend a first aid training. Nope. A telephone etiquette. Mm. Um, probably well, would be useful for me, but it's not useful for my job that I have, right? Yes. A customer Nobody. service, I don't work with customers. Yes. Anger, yes. anger management is like, okay, I know how to. So you, you decide. So you tell me, teacher, pero anger management, si yo soy bien contento. No, right? So, so you yes. decide. If you say, no, none of these uh, trainings is for me, you can give your own topics. No problem. Okay? Estamos. Yes. Yes, teacher. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Vaya pues. I'm going to give you five minutes. Five minutes. Okay, teacher. You thank you. The two trainings and, and recommend them, right? Express why you recommend those trainings. 
Así el cortito, porque después me va a dar mayor información más adelante. Only two. Only two, only two. Teacher, Hello. I highly recommend the telephone etiquette because help me or don't forget my cell phone. <laughs> but it's telephone, <laughs> it's telephone etiquette. <laughs> for you to it's remember that. <laughs> For you to remember that you no, it's it's a, a que ser uno de improving my memory. <laughs> how to keep my, how to, <laughs> so that would be a different type of training, Luis. Uh -huh. <laughs> how to improve my memory. Yes. <laughs> and another and another training for the uh <laughs> The memory, <laughs> because I I don't remember my <laughs> my my password for the for the email. <laughs> yes, I remember we bought a book that was which the name was uh, how to improve your memory. Mm. Uh -huh. <laughs> but then my sister said, I hope I hope to remember to read it. <laughs> <laughs> yes. Yes. yes, because it's a, it's a forget. Exactly. You may forget where I, where did I put my book? Yes. <laughs> what, was I was, what was I going to read? So, uh -huh. uh, did you choose two of these ones or you chose a different one? Mm -hmm. <clears throat> and another training use another how to improve your memory uh, why not <laughs> why not to leave your phone in another person's car yeah. uh -huh. <laughs> how, to, how to survive to that situation yes are you ready <laughs> are you all ready 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 yes See? Yes, teacher, all ready. Okay, Maya, <laughs> Luis is ready. Elvin, yes. are you ready? Yes. Yes, teacher. Did you finish? You chose the two trainings? I'm and... not ready, I'm not ready, teacher. You're not ready? No, teacher. Bye. Okay, vamos a darle three more minutes, right? And whenever you're ready, ready you let me... Ready. ¿Quién me dijo ready, teacher? Me, Joana. Okay, Joana. Very nice. Vaya. I'm going to show you the next thing you will do. Once you finish, you have here, eh, you chose two trainings. Si no le gustan esos, ya le dije, pueden poner otros dos, ¿no? And then you express why you would recommend them. Ya. Yeah. So you have it. Next step, you're going to write an email recommending a workshop or training course and providing information about it. So aquí ya me va a dar algo más. Como que usted ya fue a este training que escogió aquí. Usted ya fue. Ya sabe de qué se trata. Now you write an email recommending that workshop or training to another person and providing information about it. Check one thing. Yo les voy a dar 
let's see the time. Yeah, I'm going to give you 10 minutes for you to write the email. See, 10 minutes for you to write the email because you have to uh, write the email recommending a workshop or training course, but give information. Don't say only, I recommend uh, uh, anger management training. Why? Give me a reason why. Give me some information that you think would be useful for me if I take that training. Okay? And when you finish, ahí en el manual tienen un espacito. ¿A quién le quieren mandar ese email? To Pedro from Ana, to Maria from Rosie. ¿A quién se lo va a mandar, Rosy? Ahí, you write to, to fulanito de parte mía. Right? To that one from me. ¿Sí? El to es a quién se lo dirijo y from quién lo manda. Subject. ¿Cuál va a ser el subject que le va a poner a, 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 al email? Y aquí que empieza dando eh, la recommendation. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo que este email lo van a dirigir a alguien? Porque después esta persona, bueno, se lo va a mandar a dos personas. Ahí le cambia y se lo vuelve a mandar a otro. Estas personas van a responderle a su email. ¿Ok? Vaya. ¿Listos? Ahí tienen el chat privado de Zoom, ¿verdad? Ahí por el chat de Zoom le pueden mandar el email al, al compañerito y que les responda. ¿Ok? Ya. Ok, vamos a ver. Ten minutes. Ten minutes for you to write the email and then I'm going to send you to the rooms to go share with your partner pero ya cuando se vayan al grupito ya va a tener usted su email y allí le van a estar cayendo las respuestas y las va a compartir con su compañerito de, de, de grupo oye las respuestas que le den a su email está claro lo que les estoy diciendo está muy enredado ¿Estamos bien? It's crazy. It's crazy. Sí, it's crazy. No, really. <laughs> crazy. Ay, first, you write the email. Imagine, porque cuando yo lo mando al grupo, a lo que la computer dice, ¿verdad? Pero usted tiene el poder de decidir a quién le quiere mandar su email. Y esa persona le tiene que responder a su email. ¿Ok? Esperemos que la mayoría reciban un email de parte de alguien. Por eso es que se lo va a mandar a dos personas. Solo le cambia nombre y le vuelve a mandar el mismo email. Así cuando estén allá en los grupos, leen el email que ustedes escribieron y las respuestas que su compañero mm -hmm. le manden. Okay. Is that clear? Yes. Yes, teacher. But ya pues. <laughs> que no se vaya a equivocar, dígale a Luis, teacher. <laughs> Pobre Luis. <risa> Buenas noches, mi amor.
<ríe> no Mauricio lo va a mandar aquí en el chat de Zoom. Aquí se lo va a mandar porque si no le va a costar mucho los que están en celulares irse al email. Pero aquí en el chat privado estén pendientes porque aquí en el chat les va a caer un, un mensaje que va a ser este email, ¿verdad? Que están escribiendo, pero les va a caer al chat por cuestiones de, de, de facilidad. Que irnos al email sí nos costaría mucho. Pero thank you, Oscarito. ¿Cómo estamos? Ready. Ahí me avisan. Yo voy a ir haciendo los rooms. Da, 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 da. Yo creo que hoy ya estamos todos. Carla Patricia sigue trabajando. Sí. Y Karen Elena, Jonathan ya lo vi por ahí. Vamos, pues. Oh. Let's make eight. Claudia Carolina. Sí, ¿verdad, Claudia Carolina? Hi. Hi, hi. Vamos a ver, Karen, Janet, Luis Mauricio. Tiche, tengo una duda. A mí. O sea que el correo, mi correo personal lo tengo que mandar a dos personas para que me envíen un correo a mí. Exacto, ellos le van a responder. Ah, ok. A ver, ¿cómo Siempre está? sobre las recomendaciones, ¿verdad, Tiche? Sí. Lo que hagan es que copien para que no les dé problema, solo copien el cuerpo. Solo copien el cuerpo y como ustedes van a, van a busquen allí, allí dice todos, pero también usted puede darle clic en eh, a quien le quiere mandar el, el correo y mandárselo solo a esa persona. Para que no se lo manden a todo. Así es más fácil si solo manda el cuerpo del mensaje. Pero eso aquí en el chat del grupo. Sí, aquí en Zoom, aquí en Zoom. Ah, vamos okay. a trabajar. Sí, pues más fácil. Porque estar no yendo al correo se les va a complicar mucho. Pero y entonces, teacher, el, el, como el cuerpo del, del correo va a ir eh, desde, en el Zoom, lo vamos a poner. Sí, sí, aquí en el Zoom. Ahí busquen donde dice, si ustedes se van al chat, ven que ahí dice todos, ¿verdad? Denle clic okay. en la flechita y ahí escogen a quién le quieren mandar el mensaje. Y así en el grupo van a ir a revisar sus, sus mensajes. Vamos a ver, creo que estamos ya listos. Listos. Vamos a ver, Nubia, ahí salió de Nubia para todos. Entonces, si usted le quiere dar, eh, le quiere mandar un mensaje a alguien solamente a uno, le da clic en todos y ahí escoge a quién le va a mandar el mensaje. Y si no, lo ponen en todos y ponen quién quieren que lo responda. ¿Verdad? También pueden hacer eso. Are you ready? Ready, ready, ready. Yes. Yes, yes. Yes, teacher. Excelente, vámonos, vámonos a los, les pregunto si ya están listos porque ya una vez nos vayamos a los grupos chiquitos, creo que ya no le pueden mandar mensaje a los que no están en el grupito. ¿Ya? ¿Did you send your, your message? No. Un minuto. Ajá, muy bien, muy bien.
Yo ya mandé dos, teacher. Excelente. Excelente. Vaya, ready. Ready, ready, ready. Me lo llevo ya a los mini rooms. Yes. Vaya, pues, let's go. There you read your emails and read the answers that you get. Okay. Nice, nice. Vámonos, Ana. Aquí tengo Ana and Grace. Bueno, si, si gusta, le voy a tratar de compartir para, uh -huh. para explicarle lo que yo me dio el entendido. Vaya, share, aquí lo que van a hacer es share your email. And if you get answers, read, uh, share the answers. Mm -hmm. Mm -hmm. Repeat the hey. ultimate please. <laughs> What other information can you add there, Rosy? Mm, prácticamente la fecha Ajá. que se realizará, Ajá. que se verá a cabo el taller y el, el lugar. No. Sí, in the time to, if you know how many hours it will take place, if it will be a short a, a short a workshop, just one hour, or if it will be divided in different sessions and it will take you more than one hour, more than one session. So you share all that information. Teacher, el correo, el correo tiene que ser este, el correo puede decir. <laughs> ¿Cómo? El de verdad, no inventado, sí. No, ahí en tú pone el nombre suyo. Bueno, el nombre de a quién se lo manda. Para quién va. Y en from el, el suyo, su nombre. Ah, no, toda la dirección de correo, no. No, solo el nombre. Por ejemplo, usted dice tu, tu Rosy from Janet. Ah, ok. Uh -huh. Se me borró. Teacher, pero se podría ser así como por este medio, damos a conocer un cell motivation training. Sí. Algo así. Sí. Así puedo. Ah, pero que está compartiendo, ¿verdad? By this. Sí. Porque yo uh -huh. lo he hecho. We want to invite you, podría decir. We want to invite yeah. you to a series of trainings. Y ya de ahí decir cuál recomienda. By this mean we want to invite you to a series of training. Porque son cuatro, ¿verdad? A los que lo, a los que to, lo, a okay. series, to a series of trainings. Uh, to a series. Series. A series of a series? Sí of trainings sí, taking place next week o cuando usted cree que van a que van a llevar a cabo yeah. okay. 
como dijo, perdón, teacher. Taking place next week. No, no le comprendo las palabras. Taking place. Taking, taking, ING. Ajá. Place. Teacher, a su, creo que a su WhatsApp privado, no sé si le envié el. Si más o menos así es, como tiene que. Solo creo que me hace falta poner la fecha y el, y el lugar, ¿verdad? Vamos a ver. To Rosy from Janet, ¿verdad? Uh -huh. Subject oh. English course, invitation to participate in, in, in an English course. Uh -huh. Sí, oh, conversation, vocabulary, grammar. Ajá, la fecha y hora. Y el Eso lugar. me falta. Sí. Okay. La fecha, hora y lugar. Y si es online, también lo especifica en el. En el. Uh, uh -huh. uh, they, si es online, de... a través de qué plataforma. ¿Verdad? Porque hoy, ajá, eso también se pone. Ok. Vaya, pues. Mandamos, el, copiamos el link, teacher. <ríe> <laughs> the link of the train. Hi, hi. Hi, hi. Hi, teacher. Did you receive um, uh, the answers? Yes. Uh, I, okay. I say uh, I sent their email. Uh, I recommend the recommend activity activity priority training mm -hmm. the training will help priority activity and uh, at work okay. Okay. why I recommend uh-huh why why do you recommend that training Ah, okay, okay. Uh, the training, the priority, uh -huh. the, the activity priority. Sí. Is my recommendation the the training. Um, Pero por qué lo recomienda? Ah. Eh, um, veamos. Uh, with with those uh, help me uh, priority the different activity day con esto puedo ver las actividades del día priorizarlas prioritize a uh, pri prioritize the in the activities today okay then you can tell your partners when is the training and where. Ah, uh, me teacher? Mm -hmm. I recommend it under management and first a training. Okay. I recommend it under control. It's help to understand, control and express emotion. All fears I uh, something necessary and daily life and can always be used useful. Okay. Nice. Nice. When will that training take place, Be uh, Karen? Sorry? When will be that training? When is the training? Mm, I don't understand, teacher. When? When? Ah, cuando. Cuando lo recibiría? No, when is the training? Ajá. Uh -huh. In June, on June. In June, in June. Okay, perfect. 
uh, listen to Beatriz. Beatriz. And recommend the Australian leadership. Leadership training. Leadership. Because, okay, leadership. because um, leadership is, is of the utmost importance when managing large groups and helps you to make the work go smoother. Uh, a leader is one who can lead a group of goals in order to achieve it, achieve it, the goals. Okay. Okay, very good. Thank you, Beatriz. Excellent. Teacher, mañana vamos a llenar la encuesta. Yo creo que sí. Dice que hoy no okay. nos han... No nos han mandado todavía nada, pero yo supongo que ya no la es la última clase. Teacher. Tomorrow. Es la última pero ya la clase. mandaron, teacher. Pero ah, sí, mañana la mandaron. Es diferente al, de, al que se llena siempre. Ah, oh, bueno, no la revisé. Pero en el correo creo que también me la mandaron y también la mandaron por WhatsApp. Ajá. Me too. ¿Verdad? Ajá, es diferente. This is different. A ver qué tal. Vaya, pues me lo llevo. No, todavía no. Le voy a dar otro ratito. Voy a ir a ver un okay. y me lo llevo. Uy, ya casi. Ya casi vamos. También porque no dejaba de libros. Ay, Ay teacher. Teacher. Ay. Ay, Diego, ya Ay. vino. Yes. Uy. Tenía problemas con la computadora. Oh, oh. A ver, ¿cómo vamos? Eh, estoy redactándole la respuesta al correo de, de Luis. Ah, vaya, perfecto, perfecto. En el chat, en el chat no sé si lo logra ver, dicho en el chat, ya. Porque Alfredo me envió uno a mí. Ya envié la, la, el agradecimiento y luego envié el que yo había escrito. Ahí es, Diego. Ah, no. <risa> no, porque se lo mandó privado. Ah, ah es que quizás como usted no, no estaba conectado. Ajá. Ajá. Eh, Yo que lo... ¿no podría decir, realmente aprecio o apreciaría. Eh, saber la hora eh, I would appreciate I would appreciate eh, to know the, the, the time uh -huh. the time oh. the time of the training and the place apreciate apreciate yes. apreciate teacher okay. I would appreciate I would appreciate okay. I will leer la respuesta teacher okay. hi there Mauricio I could appreciate to know the of the training Uy, no, me the time and place of the training is a virtual ah, esa era que me faltaba. the time like a of the training, training. okay but he says it's a virtual training yes, yes. but in the answer and then, can you please send me the email? <laughs> can you please send me the link to enter? Mm -hmm. In the application. Ah, aquí está. Ay, eso es, era un buen complemento. No lo puse. Ajá. <laughs> the time of the training. Ajá, exactly. Vaya. Bueno, even if it is, uh, if it is online, you need to know the exact time. Especially if you are uh, taking a training that was, uh, which is given by somebody that is not from the country. Mm. Because the time will vary. Right? Mm -hmm. yeah. 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 Last week I was happy with the training I was going to, to take, but then I noticed that it was 4.30, 
for Mexico mm -hmm. for us what 3.30. So I enter mm -hmm. late because of the time, right? Mm -hmm. Right. So I enter almost to the end of the training. Yes. So that's why the time is very important. And the time for your son, for your area, right? Mm -hmm. Bueno, I'm taking you out now, chicos. Okay, okay. teacher. Let's go. Okay. I will want to listen to volunteer. One volunteer to chair. Share your email and share the answer that you got to your email. Mm -hmm. Ow. One volunteer. One, one, one. Edwin. Want to share your email and the answer that you got, Edwin? Mm -hmm. Right now. Mm -hmm. One moment, please. Okay. Mm -hmm. Bueno, my well, my email was to Adriana. Uh, subject recommending trainings. I recommend angry management training to all employees of the office to control the esto está en español. The computer does that. <laughs> Character and resolve uncomfortable situations without getting angry. Hey, that's nice. Nice. Excellent. Good reason for taking the uh, seminar, right? Excellent, Edwin. Thank you very much. Can we listen to one more? Me, teacher. Okay. Carla, right? Yes. <coughs> Quiero ponerlo más grande. I I highly recommend the first aid training, but no, the email for Edwin Muñoz. Uh, I highly recommend the first aid. Una, una cosita, Carla, sería sí. to Edwin from Carla. Porque... Ajá. <laughs> Uh, I highly recommend the first aid training because it's important in one emergency because in some situation it's a patient, a patient, a patient, patient. A patient doesn't receive basic first aid care immediately. The situation will deteriorate, deteriorate. Often rape of rapidly. 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 I don't know if we have to, to see the try. time and play at the time. Is the training is in the contractor meeting room. 
on May 30th, 2022 yeah. at nine in the morning. Very good. I'll Next, be there. Monday. <laughs> Next Monday. Next <laughs> Monday. Tell me, Edwin. I'll be there. <laughs> you will be there. Definitely. You have to be there. <laughs> Excellent. Hey, thank you very much. Thank you. Well, let's go for our last attendance of the day. Let's see. Uh, Adriana Marcela. Present teacher. Ana. Present teacher. Carolina. Claudia Carolina. Present teacher. Diego. Present. Edwin. Present teacher. Elvin. Grace. Joanna. <coughs> Joanna. Jonathan. Present teacher. Ay, sorry. Present teacher. Okay. Jonathan. Jose Alfredo. Present teacher. Karen Elena. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Nubia. Present teacher. Nubia. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. David Alexander. Present teacher. Oscar. Present teacher. And Beatrice. Present teacher. Ok. Nubia le toca quedarse conmigo. Ok, well, have a nice eh, good night. A, a good night. Good night, good night, good night teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, good night. everybody. Good night, everybody. Good night. Good night. Bye. Bye 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 bye. Take care. Good night, teacher. Good night. Mire, aquí mandaron un, un, un email. Bacha, how are you doing? ¿Qué me cuenta? Nada, <laughs> pintera. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? ¿Any question? Le quería preguntar. Dígame. El siguiente módulo que ya sería intermedio, ¿verdad? Sí, intermedio uno. Este, ¿Cuántas son las horas de estudio? El intermedio uno, tengo entendido que son, en, en los básicos son 20 horas por curso. Ah, Siempre sí. igual como estamos ahorita. En el intermedio son, bueno, aquí 20 horas, digo 40, ¿verdad? son 20 días. En el intermedio son 25, creo. Ah, ok. Es una semana más, es un poquito más ah. largo. Intermedio y avanzado. Ay, sí. sí, porque me estaban diciendo de que, que era como que más horas, pero no sabían. Si empezamos a las 8 y terminábamos más noche. No, no. El horario es el mismo. Lo que cambia es el número de días. En vez de sí. ser 20 días en el curso, son 25. Ah, okay. uh -huh. Serían 50 horas. Uy, bastante. Ajá. Es una, no, semana, está... una semana más prácticamente, ¿verdad? Pero el número de horas es el mismo. Ay. Uh -huh. Sí, porque dije yo voy a preguntar porque si voy a terminar como las 11 y todo eso. Sí, no, es como de, no dio guarde más largo ya de dos horas ya sería mucho. Sí. Pues principalmente para un día de, de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Sería bastante, bastante. Vamos a ver. Claro. Solo les han dado hora de eh, fecha de inicio, tentativa de inicio, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy en eso. Uh -huh. eh, me pidieron que la fecha límite es 26, pero esta semana iban a ir a pagar la planilla, voy a llamar mañana, porque si ya la tuvieran, lleno todos los, los formularios, Ajá. lo paso a mi jefa que los revise, me lo firme y todo, y ya lo escaneo para, para pasar todo, ¿verdad? 
Sí, porque ¿cuándo es el último día que les han dicho para mandar documentos? A mí me pusieron que el 26. 26. Jueves. Pasado mañana. Uh -huh. Pasado mañana. Sí. sí. Y entiendo que mañana tenemos la última clase y está lo de una evaluación. Exacto. Una encuesta. ¿no? Sí. Sí, mañana. Mañana terminamos. Para mañana ya tiene que estar terminadito el, el examen. Y ya le voy a recortar aquí en el, en el chat. ¿verdad? Yo me adelanté, yo me adelanté. Sí. Eso es mejor. Eso es mejor porque uno no sabe si el último día va a llover, se va a ir la luz, cualquier cosa pasa. Sí, o se cae pasó, en viernes. Sí, el viernes pasado, por la zona donde vivimos, el cable del internet todavía es cable de cobre. Ah, y están sustituyéndolo por línea óptica, cable óptico. Y resulta que todo el día sin internet. Wow. Yo no pude trabajar, me quedé varada, tenía que mandar unas cotizaciones, ay, me quedé, ay. que hasta el lunes lo, lo logré, gracias a Dios, pero ya, o sea, perdí prácticamente un día. Sí, sí, por eso es que no se puede quedar una así como que, ah, ay, el último día, porque cualquier cosa pasa, ¿verdad? Cualquier cosa. Pues de hecho, yo este como... Eh, me ha pasado que en el módulo quinto y en este sexto me han dejado bien distantes de determinado módulo para empezar otro. Entonces, sí. hay cosas que a uno se le, se le olvidan, ¿no? Ajá, Comencé sí. así como que a refrescar memoria, a ver en los libros anteriores y yo, ah, ya. Ajá, exacto, exacto. Ajá. Así toca, sí, porque si queda mucho tiempo se, se olvida. Y, y eso, la verdad que es de pura práctica, es de estar leyendo, pero leyendo en inglés, porque es la forma en la que uno ve la parte de la gramática. Exacto. Le estaba diciendo a, a Rosy, y le voy a mandar un link para juego, Ajá. para que en este tiempo libre se pongan a, a jugar, <ríe> a jugar y a practicar el idioma y que no se les, no se les olvide. No, y es bonito porque jugando, jugando, uno como que, como no lo ve como algo que obligadamente tiene que leer, no Ajá. solamente es de otra forma. Está vale más abierta. Si sí, no usted el estrés de tengo que pasarlo, tengo que hacerlo bien. Entonces, es, es como se llama, le da más, la mente estaba dispuesta, ¿verdad? Para hacerlo. Y no tiene la presión aquella de que es tiene que poner atención, que ver que se le grave lo que el maestro va a decir, sí. para luego uno ponerlo en práctica, sino que jugando, jugando, como que es más fácil. Exacto, Ajá. exacto, ahí le, le, le ayuda porque está más tranquilo, se distrae y al mismo tiempo está divirtiendo, está aprendiendo, Ajá. está aprendiendo algo. Ahí se lo voy a mandar hoy al, al chat. Sí, para sí, que... así en los ratos libres este uno practica, ¿verdad? Sí, porque fíjese que este tiene juegos con de todo, vea, entonces eh, de repente uno dice, ay, quiero jugar tal cosa y lástima que no se lo puedo compartir porque no pueden sancionar de Zoom, digo de, 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 de YouTube, ¿verdad? Pero ahí les voy a poner el link para que ustedes entren, jueguen y se diviertan, escojan el tema que sienten que, que necesitan mejorar. Ya lo voy a poner antes de que me me olvide. Entonces, ahí, ahí pueden ver el, el tema que ustedes quieren practicar y así jugando y con colores y con de todo. ¿ve? Entonces, Ay, cuando, eh, cuando sienten van, van mejorando, van... Porque me decía ella, es que se me olvida, es que no sé cómo hacer, es que mucho cuesta, ¿verdad? Sí, eso hablábamos con ella, que, que me dice, yo entiendo cuando habla el maestro, o que de repente habla alguien o otra persona, y tal vez hay una palabrita que a uno le queda así como que ya a la hora de combinar con la oración, ¿qué quiere decir? Uh -huh. Pero me decía, uno 
uno busca en el traductor y rápido agarra el hilo de toda la... Pero a mí me dice lo que me pasa es que a la hora que yo quiero hablar, es donde yo me bloqueo. Yo, lo mismo me pasa a mí porque en la mente está uno como queriendo ordenar qué es lo que tiene que decir. Sí, eso pasa. Pero fíjese que lo bonito de hacer las cosas jugando es que espontáneamente va saliendo y cuando viene a sentir, oh, oh. porque yo tengo alumnos que de repente me dicen, ah, soñé en inglés y así como que, oh, wow, muy bien, porque ese es un paso, es algo que de repente se da, ¿verdad? estaba durmiendo y soñó algo chiquito, cualquier cosa, entonces ya así como que el cerebro ya va procesando, ya lo va internalizando de tal manera que hasta llega a soñar pues ya en otro idioma. Entonces uh -huh, eso ayuda. Ahí revisa el, el link y a ver qué me cuenta. Vaya. A ver qué me cuenta. Y, y ahí... le digo que ha sido una bonita experiencia con este grupo, a pesar de que era nueva, vea, con, con todos. Pero, Pero sí, ellos son bien chistosos y, y se han ido adaptando. El que está este, de uno bueno. es Luis, nada más, solo él está desde el uno. Ah, de verdad. Solo él está del uno porque el curso pasado ya no pudo seguir otro compañero, se retrasaron en la entrega de documentos porque eran dos los que venían del uno. Entonces, así los demás, otros se agregaron en el 2, otros en el 3, otros en el 4, se han venido así agregando. Pero ah, se han venido acoplando bien bonito. No, pero está bonito el grupo porque eso hablábamos la vez pasada con otra compañera y me dice, mire, a mí me gusta el grupo porque aunque nos equivoquemos, todos estamos por igual, nadie se burla, todos mm, estamos en la exactly. misma línea, nos ayudamos. Y le digo yo, eso es bonito porque... Así que cuando uno quiere expresar algo, no sentir temor, vea, que se van a burlar de uno, sino que al contrario. Exacto, que no importa si se equivoca, pues, porque, o sea, todos nos podemos equivocar en determinado momento y no pasa nada. Cabal. Entonces, el ambiente seguro ayuda también a, a superar ese miedo de, sí, de hablar. Pero, pero te digo, influye mucho también la calidad del maestro, ¿verdad? que incorpora todo el grupo y hace que todo vea participe uh -huh. y aquello de que no haya que si alguien se ve equivocar pues, lo van a ver feo o algo sino que al contrario Ajá, pues sí porque es, es normal verdad es, eh, dentro de, de, del aprendizaje es, es lo más normal del mundo equivocarse y no sucede nada ¿verdad? entonces así se aprende y a veces es lo que uno más recuerda. Sí, lo que hace es, aún con los errores, hacer más amena la clase. Ah, exacto, pues sí. <risa> <risa> pues sí, pues sí, molestando. Viera la vez pasada que me dio tos todos los días, me ofrecían tequila. <risa> todos los días, teacher, ya le dijimos, ya le dijimos. Lo pasé un curso entero con tos. Pero sí que no me quitaba. Y, y, y es que ya le dijimos, es que lo único que se lo va a quitar, y era de todos los días, todos Ay, los días. No, qué mal. <risa> Pero sí, se divierten, nos divertimos. No, es bonito, bonito el grupo. Eh, yo, yo la felicito porque la paciencia que nos ha tenido y ese buen ánimo de querer enseñar, ¿verdad? Aún ya uno, ya como dicen, ya cuero viejo, ¿verdad? Pero, <risa> no, chévere. No, pero fíjense que la disposición que tienen ustedes es eh, bien bonita y así es mucho más bonito trabajar, pues, porque están dispuestos, porque quieren, porque les gusta. No, sí. ayuda. No, la verdad que sí, y es una, por, por lo menos en, en mi caso es uno de los propósitos de por lo menos poder hablar un poquito más, poder desenvolver. Imagínense mis hijos de colegio bilingüe y a veces hasta burla me hacen y digo yo, no. Y les digo, no háblenme para que así practiquemos, pero les da risa. Me preguntan cosas para que yo les conteste y yo así, ah, digo yo, jugando, jugando, yo les voy a contestar. Y ustedes se queda hay ratos que 
así de adiós hacia atrás y así como que, wow, mira a mi mamá, ¿verdad? de repente <risa> todo el mundo me habla y le da risa. Sí, pero, pero la verdad que, que eso ayuda a irse así jugando, jugando e ir soltando, vea. <coughs> eso ayuda a uno. Ahí vamos a hacer el ánimo de, de seguir intentando y practicando. Así es, a seguir adelante. Así es. <coughs> Vaya, pues Nubia, nos vemos mañana. Ok, teacher. Have a nice night. Gracias, igual, y un gustazo haber trabajado en todo este módulo con ustedes. Gracias. Y saber, y tenemos la dicha. Placer. De, de <risa> Cabal, a ver qué dicen. Sí. <coughs> ya el intermedio uno. Sí. Ya, ya <coughs> fue así más comprometedor, ¿verdad? A, a, sí. Y para uno, pues, este, de, ponerse más la pila, ¿verdad? Así es. Ya más avanzaditos los temas que se ven allí. Pero ustedes pueden. Pues sí, tenemos que hacer la lucha. <risa> <risa> Ay, no. Vaya, pues, have a nice night. Bye, bye. Gracias. Igualmente. Okay, take care.